9. april høres kanondrønn i Oslofjorden. Fremmede skip og fly er observert. Er de britiske eller tyske? Norske jagerfly sendes opp for å avskjære inntrengerne. I ett av flyene sitter Per Våler, 22 år gammel. Den ene fine meldingen vi fikk på Folmo, den kom den 9. april om morgenen at det gikk ut på at 15 fremmede fly var observert med kurs nordover. Så fem fly ble sendt opp i syrtiden om morgenen. Og som avdeling hadde vi et ordentlig ordre, en av de få i Norge, tror jeg, om å skyte om nødvendig for å holde fremmede fly borte. Vi gikk ned mot sydvestover, da passerte vi Håøy, der steg en voldsom røkseller 1200 meter rett opp i luften, og siden sydvestover. Vi gikk etterpå å vite at dette var da Blysjer som var skutt i brand fra Oskarsborg. Like etter det fikk vi se de første tyske flyene. Og da lå vi i fin angrepsposisjon, så lederen sier vi angriper hver mann for seg. Det som lå best til for meg var en Heinkel 111. Som jeg da tok meg av. Jeg får litt frysninger nedover ringen når jeg tenker på hvor lett det kunne ha gått galt, altså. Den ble skutt ned av meg. Jeg tenkte å følge den ned, men da så meg rundt så vrimlet til å tyske fly på alle kanter, så var det ingen grunn til å miste verdifull høyde, så jeg lot det være. De norske jagerne skyter ned fire inntrengere, men må snart gi tapt. En sverm av tyske fly fortsetter med stø kurs mot Oslo. På Fornebu prøver bakkemannskapet å holde flyene unna. Men overmakten blir for stor. De tyske flyene begynner å lande. Det er 